Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcano mit der Folge 43. Nachdem wir das letzte Mal hier ein wenig aufgeräumt haben in den Slums von, ähm, von Tarant und eigentlich nichts gefunden haben, was am Aufträgen oder sonst irgendwas zu tun hat, werden wir hier jetzt einmal weitergehen einfach. Denn als nächstes wollen wir nach Dörnholm. Ah, da müssen wir eine Brücke drüber. Besser? Okay. Offensichtlich. Wahrscheinlich wegen dem Weg da unten. Also wahrscheinlich weil die Küste im Weg war. Ähm, naja, okay, machen wir zuerst einmal das. Ah, das kann man so auch machen. nach Dörnholm. Schauen wir mal, ob wir auf dem Weg dorthin irgendwas sehen. Schaut irgendwie zurzeit nicht so aus. Seltsames. Mhm. Lass mir doch glatt mal die eigene Truppe kämpfen. Puch. Das ist aber schnell gegangen. Ja, nichts. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Die haben wahrscheinlich nicht einmal allzu viele Punkte gebraucht. Und schon wieder. Hallo? Könnten wir da bitte angreifen? Gezeichnet. Naja, diese Wölfe sind keine wirkliche Herausforderung. Hm, da unten. Ah, und schon wieder Wölfe. Au. Die armen Wölfe. Können wir richtig leid tun. Na gut, warum greifen sie uns auch an? Dumme Hunde quasi. Ja, da wegen diesem, wegen diesem Bogen hier, wo wir nicht direkt von der Brücke gehen können. Wenn wir da über das Meer gegangen wären, naja, der Computer ist dämlich. Huch, was sind das für welche? Auf jeden Fall sind die langsam. Und meine Truppen haben sie bereits besiegt. 
Drakeraum. Hm. Naja. Und weiter. Dernholm, Capital of Cumbria. Okay, schauen wir mal. Das ist der große Rivale von Tarant eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe. In die Stadt, da oder da? Ja, das schaut da aus. Naja, besonders schaut das da aber nicht aus. Verschlossene und versperrte Häuser. Hm. Hey, da ist ein Park. Ein hässlicher Park. Hey, da ist eine Zeitung. Eine tarantinische Zeitung. Schaut was an. Was sagt die Zeitung? Councilman urges war on Caledon. They must be stopped before they destroy our way of life. In an Passioned and at times violent display on the floor of the Industrial Council, Councilman Brave called for nothing less than the unconditional surrender of Caledon, even though no formal declaration of war has been issued. Okay, whether magically inclined in the in Tarant ever to try to usurp power, as in the bloody mage riots of ten years past. Caledon would throw full support behind them, he screamed. A monarchy cannot be trusted, much less one that embraces both magic and technology. I say, annex Caledon now. This reporter could not agree more with the sentiments of Councilman Brave. It is high time we gave those Caledonians what for. Caledonians, what for? Was ist denn das für ein komischer Satz? We at the Tarantian hope that you will join us in urging a recall of present chairman Willowsby and establish Brave in his place. Okay. Das heißt, es gibt in Tarant gewisse Gruppen, die einen Krieg mit Caladon heraufbeschwören wollen. Naja, also ich klar, Tarant dürfte um, bei weitem die stärkere Macht sein derzeit. Rupert's House of Well-Worn Effects. Okay. Klingt gut. Schauen wir mal da rein. Hm, what can I do for you? Um what kind of wares do you carry here? Well, being an inventor, I have a wide assortment of technological parts on hand. I have many electrical components, a few mechanical and explosive elements, and also, and I also keep a supply of fuel and charges. Would any of these be of interest to you? Eigentlich nicht. Aber schauen wir mal. Verdammt. Das wollte ich. Schon wieder eine Schaufel, aber Schaufel haben wir schon. Oder? Haben wir eine Schaufel? Ja, da ist eine Schaufel, oder? Nein. Da ist eine Schaufel. Da ist eine Schaufel. Okay. Okay. Naja, besonders gut ausgerüstet ist der nicht. Er hat ein rostiges Schwert und einen rostigen Hammer und eine rostige Knarre. Und ein Sheet Metal. Er hat keine, keinen Treibstoff. Oi, 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 oi. Nicht gut ausgerüstet. Aber es ist ein Junk-Dealer. Er würde wahrscheinlich alles Mögliche kaufen. Der ist der Typ. Das Äquivalent zu dem Typen am Hafen in Tarant, würde ich mal fast sagen. Also ein Typ, der fast alles kauft. Hm.
Na, immerhin, schau mal. Ein Kn ein, eine Kneipe gibt es schon. Oder halt zumindest eine... Ein Hotel. So. Schauen wir mal. Halfling Villager. He grabs your arm as you pass by. Spare some coin for a poor old beggar. Okay, ich dachte, das ist der Türsteher. But of course, here take these ten coins. We are truly kind men, I thank you. Yeah. Will Clan, vergessen Will Clan. Schon wieder? Lass mich da einfach rein, das gibt's ja wohl nicht. Ja, tatsächlich ein Wirtshaus. Und wieder ein Haufen, ein Gnom. Ich dachte, die sind nicht gut angesehen hier. Hello sir, might I ask you a few questions, I suppose. What do you know of this place? Aren't you just full of questions? Can't you let a bloke enjoy his ale? Na okay. Und trink halt was. Innkeeper. Okay. Villager. Villager. Okay, wir werden mit dem Bartender reden. Die meisten Informationen gibt es hier. Wir werden uns hier versorgen mit allen möglichen Infos jetzt gleich. I would like to become an expert in gambling. Na schauen. Und haggling. I'd like a drink, please. Yes. Anything else? Anything happened hereabouts? I don't know if you've been over to the inn. Wir sind gerade im inn. Idiot. Ah, das ist schlecht gemacht. But there's been a strange gnome hanging around by the bar for the past few days. Ah, okay. Das heißt, der gnome hat doch irgendwelche Aufträge für uns. You have my gratitude. Have you met Jaina Styles, poor girl, living all alone the way she does, and always studying her books, says she wants to be a healer? No, ja. Auch nicht schlecht. Have you met Liana Pelda, friend? I wouldn't cross her if I were you. Her father trained her from birth to be a skilled warrior. Okay. Klingt auch gut. Do you need anything else? Ja klar, erzähl weiter. Gibt es irgendwelche Aufträge hier? You didn't hear it from me, friend. But King Praetor wasn't the right, rightful heir to the throne. And I'll say no more about that. Ja, das wussten wir bereits. Wir haben hier mit dem Maximilian of the Isle of Despair gesprochen. Do you need anything? Ja, ja klar. I hear that the captain of the guard, Sir Garrick Stout, is a pompous, rude boar. They say that his men fear him, but have no respect for him whatsoever. Okay. Auch nicht schlecht. I was wandering northwest of here. Na, das ging doch schon mal sehr gut. Nordwestlich von hier. Na gut. And I found an ancient maze, or at least... Wait a while. I heard some strange noises and got out of there quick. Na, das ist ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Könntest du mir den auf der Karte markieren? Have you seen the pits? Not a whole lot in Dernholm. But we do have the pits. They are a prison of sorts and some of the most evil individuals have been put there. Okay. Weiter. I saw Gladys crying about something she lost. Okay, von der Gladys kriegen wir also auch einen Auftrag. Wenn wir sie finden. To be sure, what I know is only lo local gossip. Okay, das war's schon wieder. Hm. I must go. Good day. Vollinger, schau an. Der hat sogar einen Namen. 
I suppose. What do you know of this place? What can you tell me about the Weaver Clan? Can you train me to be an apprentice? Anything newsworthy happening? I have heard nothing. Hmm, shorter. Tried unsuccessfully to strike a mining deal with them once. Okay. Hmm. I didn't mean to bother you. Just asking a simple question. I don't know. Uh, okay. Yeah. Well, there's a simple question for you. What is someone like you doing all the way out here in the middle of this district? Suitable kingdom. Not exactly the kind of place that someone goes for a holiday. Ah, okay. Ich glaube, das nicht freiwillig hier. It's a long story. Tell him your tale. Just within the countryside. That's none of your business. No, I think my mother's wissen ja, wissen ja sehr trustworthy. Wissen die Menge die guten. Gnome looks at you, considering your story. So you're saying that. It was you who survived the IFS C4 crash. Hmm. Könnte sein, dass das ein böser war und dass das keine gute Idee war. Yup. No, I was speaking of my friend. He doesn't seem to be here. He's quiet for a long while then. Well, it sounds to me like you might be in need of some help. Sounds like you might need someone to watch your back. He looks away, back into the ale. My name is Wollinger. Oh, das wäre jemand, den man mitnehmen kann. Are you offering your help, Wollinger? Why would you do so? He doesn't look at you. Every man's got his reasons. And sometimes those reasons are only his, uh, his to know. Then he looks at you slightly, turning his head. Plus, I didn't offer my help. I just said it sounded like you needed some. I see. Well, I um, just might need some help. Would you join us? I don't know about this gnome. There's something about him I just don't like. He seems awfully eager to go with us, especially after we've just met him. Hmm. Maybe you're right, Virgil. Friends come in all shapes and sizes. I'll make the decisions around here, Virgil. Hmm. Der könnte böse sein, der gnome. Das heißt für uns nicht wirklich brauchbar. Andererseits, ich glaube, wir können zurzeit eh niemanden aufnehmen in die Runde. Yes, I, I know, but there's something about this gnome. I, I can't quite put my finger on it. Believe me. I've had the questionable sort of past and I know how to spot a bad seed. Trust me, you want nothing to do with this gnome. Okay. Perhaps we should thank for the advice. Is there a problem? Were you going to ask me something? Hmm. Yes, level 15. What kind of level are we? Well, see, we're not yet. I believe I changed my mind. My mind. We have another level. We are level 21. No, yeah. Okay, da hätten wir also einen Level 15 Gnome. Hm. Naja, wieso nicht? Mit der Innkeeperin werden wir nicht wirklich viel reden, weil schlafen wollen wir hier sowieso nicht. Hm, what do you want? Hello, may I ask you something? Ein Gnome in der Gruppe wäre schon cool. Aber ich wüsste nicht, wen ich hergeben soll. Virgil brauchen wir fürs Heilen. Und die zwei anderen sind einfach zwei super tolle Haut drauf Typen. Und Gar ist einfach cool. Mein Joker würde ich schon hergeben, aber der macht schon sehr viel Schaden. Also den gebe ich nicht so gern her. Ähm... Äh... Okay, wir haben schon alle News gehört. Ich meine, Chuka ist suspicious uns gegenüber. Ich weiß zwar nicht genau warum. Ah, 
verdammt, ich kann mir den nicht anschauen, so. Ich muss so machen. Ich meine, wir sind beide gut. Wie kann der suspicious sein mir gegenüber? Ah, das liegt wahrscheinlich am Helm, den er trägt. Er hat Stärke 25, bist du irre. <lacht> Beauty 2. Ach wie. Der hat schon ein Für uns noch irgendwas? Nein. Na, sicher nicht. Obwohl Willpower 12 hätte er sogar. Schau was an. Na gut. Aber mit der Stärke 25 ist er schon ziemlich genial. Damit kann er so ziemlich alles tragen, was wir brauchen. Den gebe ich nur ungern her. <lacht> Auch wenn er jetzt suspicious ist. Okay, ich glaube wir hätten früher hierher kommen sollen. Wenn der Level 15 hier ist. Aber gut, es gibt Schlimmeres. So, wo geht's denn da hin? Das schaut nach Hafen aus oder so irgendwas. Ah, okay. Nein, da wollen wir nicht rein, da gibt's nichts drinnen. Noch ein Villager, schauen wir mal, ob der uns was sagen kann. The name's Bernard. I work the docks here. What little work there is. Is there any work for me around here? Are you daft, man? Look around you. Dunholm is dying. There's not enough work here for citizens, let alone a drifter. Hm. Okay, dann halt nicht. So, wir schauen uns mal auf die Karte, wo wir sind. Okay, allzu viel gibt es hier wirklich nicht. Das ist das Inn. Das sind die Docks. Das wird wahrscheinlich das Schloss sein vom König. Okay, Dörnholm ist wirklich im Vergleich zu Tarant lächerlich klein. Oh, da ist eine Statue, sehe ich gerade. Schauen wir mal darüber. drinnen ist. Das schaut nämlich auch recht groß aus. Ich glaube, da bin ich zwar schon vorbeigegangen mal, aber was soll's. Bevor wir zum König reingehen, schauen wir uns die ganze Stadt an. Den König machen wir dann erst in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Vielleicht lassen wir auch diese Folge schon etwas früher ausklingen. Uah, ich bin heute schon müde. <lacht> Hallo? Mit stehen bleiben mitten drinnen. Na, da steht nichts angeschrieben, da gehen wir trotzdem rein. Schaut nach einem großen, wichtigen Haus aus. Ah, da ist ja wirklich wer drinnen. Human Noble. Admirable. Hm, what is it? Might I ask you who you are? Oh, my name is Sarah Toon. Pleased to make your acquaintance. Likewise, I'm sure. Are you the daughter of Bessie? <laughs> She suddenly looks very sad. Yes, yes I am. Why do you ask? I'm trying to find a way to free your mother's ghost. Oh, and why, may I ask, are you doing that? Your brother is rather upset. Understandably, I offered to help. My brother? Upset? Why? He should be happy, the dog. He got what he wanted after all. <laughs> Tja, so kommt das. He told me you didn't like him. <laughs> Not like him? <laughs> That is an understatement. Do you know what he did? 
I convinced my mother to sign the mine over to him and then he sold it to those thugs in Tehran. She killed herself over that. Oh. Sie hat ihre Mutter überredet, das Zeug an ihren Bruder zu übergeben und der hat es dann an irgendwelche Typen in Tehran verkauft. How did he convince her to sign? Why did she kill herself over the mine? Hmm. She always wanted me to run it, as my brother was notorious for bungling things. He convinced her that, for legal reasons, it should be in his name, as she was getting old, and I was not yet of legal age. She resisted at first, but my brother always was able to wear her down. He was insidious in that way. Okay. But why did she kill herself over him over him selling it? Did you know she's calling your name? Why is that? Oh, okay. Her only wish was that the mine stay in our family. Hmm. As it had been for more than three generations. It was our heritage. She often told me that she would rather be dead than to have anyone else but a tomb run it. Hmm. Can you tell me who owns your family's mine now? I can't recall offhand, but I think I wrote it down somewhere. She shuffles through some papers. Ah, yes, here it is. Stanton Importers, 25 Lions Head Circle, Tarant. Can I ask you some other questions? Yes, what is it? Why did you move here? This place has seen better times. I knew what my brother was going to do as soon as he stole the mine from me and my mother. I couldn't bear to watch. I tried to get my mother to come with me, but she wouldn't leave her home. I moved her here <coughs> because I had nothing. I don't even own this place. It was deserted. Oh. Schön. Your brother wouldn't help you out. He seems to be well off. Are you serious? I would never ask for his help. Madam, may I ask some other questions? Na ja, klar. Ja, wenn stolz ist. Um, what was your brother's excuse for selling the mine? He concocted some story about the buyers threatening his life if he didn't sell. I think he owed them money. Actually, but he would never admit it. Mm -hmm. Would you be interested in owning the mine again? Of course I would, but I thought you were working for my brother. I was, but I don't think I like him much anymore. <laughs> I haven't decided who I'm working for yet. What can you pay me? Hmm. Nein, die ist viel netter als der Bruder. Der hat uns so schlecht behandelt. Außerdem wollte er uns nicht sagen, wo Dörnholm ist. Und er wollte nicht, dass wir diesen Fall behandeln. Das ist schon sehr lange her, falls ihr euch erinnern könnt. Ha, join the club. You know, I'm beginning to like you. Hey, schau, die Reaction ist auf 92 gestiegen. Also wenn ihr euch das unten... Ach, verdammt. Sehe ich es nicht mehr, weil <lacht> ich über die Scroll gefahren bin. Um, she sighs. I can't pay you for your help, you know. That is quite all right. Wir sind sowieso die goody good guys. I want to help you out. I'd like to help, but I could use the money your brother offered. Well then, you'll get no help from me. I only work for money. Ah, ja, ohne Geld geht's auch. Wir sind ja die Guten. I thank you for that. But I realize the strong appeal of money. I want you to know I would hold no ill will towards you if you decided to help my brother instead. Hmm. Perhaps, madam, you can answer a few more questions. Did you know she's calling your name? Why is that? Yes, I had heard that. I don't know why. I think she realized that I was the only one she could trust. Und wahrscheinlich, wenn wir die Mine besorgen, ist sie genauso bösartig wie ihr Bruder. Nimmt es und verkauft es am nächstbesten. 
und der Geist ihrer Mutter wird für immer und ewig in dem Ding spucken. Oh, she choked back tears. Oh, she feels I deserted her when she needed me. I just couldn't stand to watch her life being ripped away from her. Mhm. Was können wir jetzt noch fragen? Das kennen wir schon alles. I'll be going now. Haben wir den Auftrag jetzt angenommen dadurch? Accepted. Sarah Toon wants you to help her regain ownership of the Bassett Toon mine. Okay. Naja. Wir müssen sowieso irgendwann mal wieder nach Taran. Da können wir uns auch diese Typen anschauen, die äh, die Mine gekauft haben. Boah, Reaction 92. Die liebt uns richtig gehend. Gut. Gehen wir noch darüber ein wenig. Schauen wir mal, was da gibt. Aber ich glaube, wir werden dann langsam wieder aufhören für die heutige Session. Schauen wir noch diese zwei Häuser an und dann machen wir für heute Schluss. Hm. Eine gefallene Statue. Ja, da können wir auch reingehen. Hey, da ist noch eine Dame. Äh, ich würde sagen, das ist eine Kriegerin, so jetzt da ausschaut. Hier schaut es auch irgendwie besser aus als bei den anderen bis jetzt. Hm, die ist auch ein Noble. Hm, how might you be? Hello, madam. Might I ask who you are? My name is Liana. Greetings, Liana. Do you have a few moments? What can I help you with? Ah, ich glaube, ah, das ist die... Meister Throwerin. Throwerin. <lacht> die Meisterwerferin. Kann ich mich entsinnen? Tell me about yourself, Liana. I'd like to spend with you. Uh, speak with you about Cumbria. No, so sagen wir, was ich selbst sprechen. What's to tell? I'm Cumbrian. I love my country. I would fight to the death for it. Using all the skills that my father taught me. Your face becomes very sad. I can only hope that someday I'm as great a warrior as he is. So you're a warrior. What skills do you have? My father taught me many things, but I have always been very proficient with throwing weapons, knives, axes, whatever is at hand. I see. Could you train me to be an expert in throwing? Uh... You do not have the skill necessary to be trained as an e expert. Yeah. Ah, I wanted to ask a Cumbria. What would you like to know? Tell me of Dernholm. Dernholm? Mm. There is pain in her eyes. Hm. Turnholm was once the greatest city in all of Arcano and Cumbria, its greatest kingdom. Things have changed much since. Well, hm. könnte das Habsburgerreich sein? What since what? She hisses under her breath. Since King Praetor came into power, his father King Torren was a great king and brought much glory to Cumbria. But he died during the war with Tyrant, and things have never been the same. Why? What has happened? Many years ago, King Torrin outlawed the use of technology within the city walls. Our defeat by Tyrant showed us the error of those ways. We buried a great king because of it. Unfortunately, Peter came to the power. The throne wasn't even his to take. What do you mean? Wasn't Praetor the son of the of King Torren? Yes, but he wasn't the firstborn. She looks around, lowering her voice. I'm sorry, but these things are forbidden to speak of. I've said too much already. Aber wir haben den anderen schon gesehen. Wir könnten darüber sprechen. I see. Tell me more. Uh, tell me of the war with Tarant. The war with Tarant 
It was so many years ago, from what my father told me, the dispute was over land. What else do kingdoms ever fight over? It didn't really matter. Cumbria was strong and the industrial council had just come into power in Tarant. It was only a matter of time before things came to war. Uh, what happened? It was a terrible battle. The dragon knights were called upon to defend Cumbria and, as always, they heeded the call. My father told me of that day. The knights upon their war steeds dressed in armor of gold and silver, the trumpets sounded and they charged. Tja, ich fürchte mal, die sind mit Messern zu einer Schießerei gekommen. They charged wave after wave of the finest soldiers that Arcanum has ever known, charged directly into the bullets fired by the Tarantian foot soldiers. The dragon knights never stopped, not once. She shudders. My father said the piles of the dead were like great metal mountains rising from oceans of blood. It was a massacre. Hmm. Who was your father? My father was Warren Peldar. He was captain of the Dragon Knights and the greatest warrior I have ever known. He has come to her eyes. From when I was very young, he taught me that uh, he taught me the ways of the Dragon Knights, and he taught me to love Cumbria, to hold the memory of her former greatness in my heart. Hmm, Warren Delpa, I'm looking for a Warren Peldar. Warren Peldar, my father, anger in her eyes. What business could possibly have you could you possibly have with my father? I'm to bring him a message. She stands before you, glowering. I'm sorry, but my father has been dead for many years. What message were you to bring? The message is from Maximilian, Diana. Her eyes wide and unbelieving. Oh my god, Maximilian? We never dreamed that he was still alive. Where? Where is he? He's on the Isle of Despair. Tell her the story. Oh. Hey! Wir haben eine Quest erfüllt. I see. There is determination in her eyes and hope. Thank you, my friend. My father would have been so happy. He used to talk to Maximilian endlessly, saving, saying how Cumbria would have been even greater had he taken his rightful place on the throne. She looks to the east. Perhaps that might still come to pass. I will go and return with the true king. I certainly hope so. Farewell, Liana. Sie ist noch da. Sollte sie nicht zum König gehen? Wir haben eine Quest erfüllt. Wir haben eine Quest erfüllt. Wir sind so super. Wir haben zwar nicht Warren Pell da gefunden, aber immerhin seine Tochter. Auch nicht schlecht. Wieso magst du mich eigentlich nicht, Schuka? Was habe ich dir getan? Okay, an dieser Stelle werden wir für heute aufhören. Wir haben heute recht viel Text gelesen. Ich hoffe, das war okay für euch. Ähm, wir sehen uns wieder wahrscheinlich in circa einer Woche. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. <lacht>